voici le robot marcheur. Il correspond au premier modèle étudié en simulation qui avait été simplifié pour des raisons calculatoires. En effet, ce modèle est contraint dans le plan, c'est-à-dire qu'il évolue en 2D. Pour le réaliser, nous l'avons fait tenir par une tige stabilisatrice qui l'empêche de tomber sur les côtés, mais autorise la chute en avant. Il ne possède pas de pied. Une fois la jambe oscillante lancée en l'air, il n'y a aucun moyen de se stabiliser et seule la robotique dynamique permet de compléter un pas. C'est un robot, pas un exosquelette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisateur. Les instructions sont donc envoyées par ordinateur, au contraire de notre exosquelette, où l'utilisateur, par le biais de centrales inertielles, indiquera ses intentions au contrôleur embarqué. Les résultats sont très encourageants. En nous confrontant à la plupart des problématiques qui apparaîtront sur l'exosquelette final, nous avons été capables d'implémenter nos algorithmes de marche sur ce modèle.